Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día, hemos llegado al tercer domingo de Pascua y el Señor nos invita a caminar juntos. La primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 33, al Salmo 16, respondemos, Señor me enseñarás el sendero de la vida. La segunda lectura es tomada del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos de 17 al 21. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, que necios y torpes son para creer que le dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegando cerca de la aldea, a donde iban, y el simullo que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, tengamos en cuenta que el Señor sale a nuestro encuentro. Estemos atentos para reconocerlo. El Señor se manifiesta y manifiesta su señorío de resucitado. Movido por la acción del Espíritu Santo, Pedro en la primera lectura da cuenta del plan salvífico de Dios en la entrega y resurrección de Cristo. Ahora preguntémonos, ¿quién es ese Jesús para nosotros? ¿Qué significa nuestra Pascua en la vida? ¿Cómo vivimos nuestro bautismo? Esas preguntas refieren a elementos que constituyen la columna vertebral de nuestra fe cristiana y se ha de resolver bajo la convicción que brinda el encuentro, la relación y la experiencia con el resucitado. San Lucas nos presenta una catequesis sobre el discipulado dentro de la vida de la iglesia, que coincide con los dos ejes de la celebración eucarística, la liturgia de la palabra y de la eucaristía. En efecto, la iglesia nos presenta a Cristo, y a través del discernimiento de la palabra y el compartir de los sacramentos, nos conduce al reconocimiento de la presencia del Señor en nuestra vida.